ஹலோ மை டியர் டிவி வாரியர்ஸ் நம்ம சேனல்ல ஜிடி சேனட்ரஸ் டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன் சீரீஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி கேம் பிளேவா போட்டுட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட மற்ற பார்ட்ஸ் வீடியோ நீங்க என்ன பாக்கலனா ஃபர்ஸ்ட் அதை போய் பாருங்க அப்பதான் ஸ்டோரி கண்டினியூஷன் புரியும் இல்ல ஸ்பெசிபிக் மிஷன் வாக் த்ரூக்காக மட்டும் தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஸ்பெசிபிக் மிஷன் டைம்ல நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் சோ அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லாஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம ஓஜி லோக்னு தன்னைத்தானே ரேப்பர்னு சொல்லிட்டு தெரியற இத்து போனோன்னு பைக்ல கூட்டிட்டு போய் அவனோட எனிமையை போட்டு தள்ளிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பிக் ஸ்மோக் சும்மா நின்றுட்டு இருந்த வாகோ போய் போய்ட்டுவாங்கிட்டு ஓகே மக்களே லாஸ்ட் பாட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்மரை பிக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் இங்கே ஆர்மரை பிக் பண்ண வந்திருக்கேன் ஸோ பிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஓஜி லோக் மிஷன் இருக்குது அதை எடுப்போம் இருங்க மக்களே கால் வருது ஆஃபீஸர் டென் பெனியா எப்படியும் மோப்பு பிடிச்சி சிஜியோட நம்பரும் வாங்கிட்டா மாதிரி ஆஃபீஸர் டென் பெனி என்ன ஆளியே காணும் அப்படின்னு கேட்குறான் சிஜி நான் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்றான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர் டென் பெனியை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறான் ஏதோ ஒரு இடத்துல டோனட் பிளேஸில் வந்து இருக்கானா ஸோ அங்கே போய் நம்ம ஆஃபீஸர் டென் பெனியை மீட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம இப்போ எந்த மிஷன் மக்களை பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு மிஷன் காடுது ஓஜி லோக் அண்டு அந்த ஆஃபீஸர் டென் பெனி மிஷனு ஓகே நான் ஆஃபீஸர் டென் பெனிக்கே போகிறேங்க ஓஜி லோக் வந்து அடுத்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி நான் இன்னொரு விஷயமும் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸர் டென் பெனி மிஷனை ட்ரிகர் பண்ணுறேன் மக்களே அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் சீஜே ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கா அப்புறம் ஸோ முதல்ல அவனுக்கு மசில் சேர்த்துங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் இன்னும் ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல அவனோட ஷர்ட் எல்லாத்தையும் கழட்டி போடுங்க அப்படியே பேர் பாடியாக போங்க அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் டேட்டர்லாம் போட்டு விடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஸோ அது ரெண்டுத்தையுமே நான் பண்ண போகிறேன் மசில் ஏற்றுறது பார்த்திங்கன்னா பட்டு பட்டு பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு மசில் ஏற்றிட்டு திருப்பி வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணணும் வைங்களேன் திருப்பி நம்ம ஜிம்மை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் அது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் நான் அதனால் ஃபுல்லாக சிஜே பஃப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷர்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேட்டோ போட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நம்ம கேம் விளையாடலாம் இப்போது சிஜேக்கு பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் மசில் வந்து ஏற்றியாச்சு மக்களே இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் வீட்டுக்கு போய் இந்த ஷர்ட்டை அவுத்து போட வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ ஷர்ட்டில் இருக்கனால தான் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டெக்ஸ்டர்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது பார்ப்போம் டெஃபினிட்டிவ் எடிஷனில் வந்து நல்ல டெஃபினிட்டிவாக சிஜேவோட மசில்லாம் தெரியுதா அப்படின்ட்டு அண்டு அடுத்த இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேட்டூ போட்டு விடணும் ஸோ அதையும் பண்ணுவோம் இப்போது பாருங்கள் மக்களே வேறு லெவலில் இருக்காங்கள சும்மா கட்டிங்லாம் அப்படியே பழனி படிக்கிட்டு மாதிரி பக்காவாக தெரியுது ஸோ இப்போ போய் நம்ம ஜிம்மில் புது மூவ்ஸை வந்து கற்றுப்போம் எஸ் டா இப்போ வாடா வருங்க மக்களே அப்படியே ஓரத்தில் கொண்டு போய் அப்படியே அடிச்சிங்கனே இருப்போம் மூஞ்சிலே குத்து வாங்கிக்கோ 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 சாவுடா 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 ஆஹா இல்லைங்க இவ்வளோ அடி வாங்குறான் பயங்கரமான ஆளாக இருப்பான் போலே பாருங்கள மொட்டை மண்டை டே படுறா அடப்பாவி டே இதுவும் கிளிச்சாடா இப்போ தாங்க ரத்தம் ஊற்றுது அவ்வளோதான் செத்துறான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிம்மில் புது மூவை கற்றுக்கிட்டாச்சு அதாவது பாக்ஸிங் மூவ்ஸ் ஸோ இனிமேல் நம்ம யாராவது அடிக்கணும்னா நம்ம நார்மல் சிஜேவோட பஞ்சோட பாக்ஸிங் பஞ்ச் அடித்தோம்னா சும்மா பட்டு பட்டு காலி ஆவானுங்க அண்ட் சிஜேக்கு மசிலும் இருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அடித்தே காலி பண்ணலாம் நிறைய பேர் ஸோ ஒரு சில விஷயத்தில் இது யூஸ் ஆகும் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே மக்களே ஸோ இப்போ அவன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துட்டான் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டூ ஷாப்பில் போயிட்டு டேட்டூ போட்டு விட போகிறோம் நான் ரொம்ப டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணல பட்டு பட்டுன்னு எந்த டேட்டூ நல்லா இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வச்சுப்போம் வந்தாச்சு வந்தாச்சு டேட்டூ கடைக்கு வந்தாச்சு இப்போ போய் சிஜேக்கு நல்ல டேட்டூவாக போட்டு விடுவோம் ஏ ஆனால் அந்த ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் இருந்து இது இல்லைங்க சிஜே பாருங்களேன் எதுவும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பல்க் டப்பாக இருக்கான் ஆனால் தெரியல அந்த ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் கொடுத்த ஃபீல் வந்து இதில் இல்லை ஓகே பட்டு பட்டுன்னு என்னென்ன டேட்டோ இருக்கோ எல்லாத்தையுமே அடிச்சு விட்றேன்
அதே தான் ஒரிஜினல் வேர்ஷனில் என்ன இருந்ததோ அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது நான் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும்னு நினச்சேன் இல்லை மக்களே அதே இதை தான் தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்கானுங்க அண்ட் எனக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் ஆர்டாக தான் இருக்குது சிஜியோட மசில்ஸ்லாம் இதில் எது வைப்போம் கண்ணா க்ரூஸ் ஸ்ட்ரீட் வச்சுப்போம் மக்களே அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அடுத்து லெஃப்ட்டு செஸ்ட்டு கன்னு போட்டுருவோம் அண்டு அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன ரைட்டு செஸ்ட்டு ஓகே எந்த லாஸ் சாண்டோஸ் லோகோ நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே இதுவே வச்சுப்போம் நான் பாட்டுக்கு எல்லாத்தையுமே அடித்து தள்ளிட்டுருக்கேன் நானே டாலரை பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுறேன் ஓகே இது வச்சுப்போம் மக்களே செம்மையாக இருக்குது இல்லை நடுவு இதுதான் சூப்பராக இருக்குது சிஜே உடம்புல இப்போ கோலம் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு இருங்க நல்லா இருக்குமா ஓகே டேகர் வச்சுப்போம் கத்தி செம்மையா இருக்கு இது நீங்க சொன்னதுதான் சிஜேவோட சட்டையை கழட்டிட்டு ஃபுல்லா டேட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொன்னது நீங்க உங்களோட ஐடியா தான் என்னோட ஐடியா கிடையாது பாத்துக்கோங்க மக்களே ஏதோ கோலம் போட்ட வச்ச மாதிரி இருக்கு சிஜேவோட உடம்புல ஓகே இதை வச்சு இந்த எபிசோட நான் ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்றேன் அதுக்கப்புறமா வேணா ஏதாவது பனியனை தூக்கி மாட்டிக்கிறேன் இதோட ஃபுல்லாக நம்ம இந்த எபிசோட் ஃபுல்லாகவே முடிச்சோன்னு வைங்களேன் நல்லா இருக்காது கன்றாவியாக இருக்கும் ஸோ பாதி எபிசோடுக்கு மேலே நான் ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி மாட்டிக்கிறேன் ஓகே மக்களே இப்போ நம்ம அந்த டென்பினியோட இடத்துக்கு போயிட்டு மிஷினை ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த ஜிடி சீரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டர்ட்டி காப்ஸோட தொல்லை தாங்க முடியாதுங்க நம்ம வச்ச வேலைக்கார மாதிரி வேலை வாங்குவானுங்க நம்ம என்னதான் கேங்ஸ்டராக இருந்தாலும் அவனுக்கு கீழே தான் நம்ம வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ஒரு சில மிஷின்ஸில் சொல்கிறேன் கடைசியில் எப்படி நம்ம வாப்பு வைப்போம் அவனுக்கு இருந்தாலும் அங்கே பாருங்களேன் அவனோட டேட்டுவும் ஒரு மாதிரி ஜொலிக்கல டேட்டு ஆமாம் மக்கள் அங்கே பாருங்களேன் டேட்டுலேருந்து ஏதோ லைட் எரிகிற மாதிரி எரியுது டே டெஃபினிட்டிவ் எடிஷன் தான் ஆனாலும் ஒரு நியாயம் வேணாம் மடா எல்லாத்தையுமே டெஃபினிட்டிவாக காட்டுறானுங்க அண்ட் இந்த பர்கர் வாயம் இருக்கான் பாருங்கள் புலாஸ்கி இவனை பார்த்தாலும் செம்ம கடுப்பாகும் ஆஃபீஸர் டென் பண்ணியாக தான் கேட்குறான் என்ன கால் நீங்களாம் மறந்துட்டியா இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இன்னும் எங்களை பார்க்க வரல அப்படின்னு கேட்குறான் இல்லை எங்கள் அம்மாவை புதைக்கிறதுல கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி கால் சொல்கிறான் நாங்கள் கூப்பிட்டா எப்போனாலும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அதுபா பேசுகிறான் ஆஃபீஸர் டென் பண்ணி அண்டு காரலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு வழி இல்லாமல் வாய மூடிட்டு இந்த ஆஃபீஸர் டென் பண்ணியுடைய வார்த்தையெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கான் அண்ட் இப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆள் வந்து இவங்களுக்கு பிடிக்காத ஆள் வந்து எங்கேயோ இருக்கான் போல் ஸோ அவனை போய் நம்மளை கூடத்தில் சொல்கிறானுங்க அதான் அவங்களோட டேர்ட்டி ஒர்க் வந்து நம்ம மூலியமா வேலை வாங்கிக்கிறானுங்க மக்களே சோ இப்ப நம்ம அந்த அவனுங்க சொன்ன இடத்துக்கு போவோம் இருங்க மக்களே ஆஃபீஸர் டென்ட் பினியுடைய கார் இங்கதான் பார்க் பண்ணிருக்கான் இதை எடுத்துட்டு நம்ம போவோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா டென்ட் பினி வந்து எங்கேயோ மால்டாவை வந்து இட்டன் பண்ணி வச்சிருக்கானா சோ அங்க போயிட்டு அந்த மால்டாவை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இனிமே லொகேஷனுக்கு போகணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதை பிக் பண்ணிக்கிறேன் மக்களே இந்த மிஷனில் தான் சிஜி அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுவான் இருங்க எங்கள் பேக் சைடில் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஆலிவேல தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மால்ட்டாவை ஒழிச்சு வச்சுருக்கானா என்னங்க நான் லைட்டாக ஏற்றினாலே எல்லாம் பறக்கிறானுங்க அப்போதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஜிலோக்கு போன எபிசோடில் லைட்டாக பைக்கை வச்சு ஏற்றினா பறந்தானுங்க என்பிசி வேறு லெவலில் தொட்டாலே தெரிகிறானுங்க ஓகே இப்போ நம்ம மால்ட்டாவை காக்டையில் பிக் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து எனிமி லொக்கேஷனில் போயிட்டு எல்லாரையும் காலி பண்ண வேண்டிதான் ஆக்சுவலாக எல்லாரையும் காலி பண்ணக்கூடாது இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனிமியோடைய விண்டோவில் வந்து கரெக்டாக தூக்கி போடணும் இந்த மாலர் டாவுஸை அதுக்கப்புறமா உள்ள டெனிஸை இருப்பா அவளை போய் காப்பாற்றணும் ஏன்னா பில்டிங்கே வந்து பத்திட்டு எரியும் ஸோ அந்த பத்திட்டு எரியிற பில்டிங்லேருந்து நம்ம அவளை சேஃபாக காப்பாற்றணும் இந்த ஸ்டேஜில் பாலாஸ் இருப்பானுங்களா வாகோஸ் இருப்பானுங்களா தெரில யாரோ ஒருத்தங்க இருப்பானுங்க பாலாஸ் தானா ஆ இல்லை மக்களே பாலாஸ் வந்து இங்கே சும்மா நின்றுட்டுருக்கானுங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வீடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த வீட்டு மேலே வந்து நம்ம கரெக்டாக போடணும் அந்த விண்டோக்குள்ளே நம்ம கரெக்டாக போடணும் ஸோ நான் இப்போது எஸ்எம்ஜி வச்சுட்டு அங்கே இருக்க ஆளுங்களெலாம் போட்டு தள்ளிடுறேன் ஸோ இங்கே யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகோஸ் இருக்கானுங்க ஸோ அந்த வாகோஸ் கேங் மெம்பர்ஸ் காலி பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருந்து வேறு அடிக்கிறானுங்களே இருங்க மக்களே பாலாஸ் பாலாஸ் நின்றுட்டுருக்கானுங்க சரி ஓகே நம்ம எதோ அவங்களுக்கு கண்டுக்க வேணாம் நம்ம பட்டன் மால்டாவுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக விண்டோக்குள்ளே தூக்கி போடும் ஆஹா இடம் விடமா போதே இருங்க
ஓகே இங்கே ஒரு மூணாவது பட்டுன்னு பரவாயில்லங்க இங்கே ஒரு ஆர்மர் இருக்குது டப்புன்னு எடுத்துப்போம் நல்ல வேலை நல்ல இடத்துல ஆர்மர் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ எல்லா விண்டோஸையும் பார்த்திங்கன்னா குளித்து விட்டோம் அண்ட் நம்மளை எல்லா சைட்லேருந்தும் சுடுறானுங்க நம்ம எதையும் கண்டுக்க வேணாம் இப்போ தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஏய் என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க டெனீஸை டெனீஸோட மூஞ்சை ஏண்டா எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க டெஃபினேட்டிவ் எடிஷனில் அடா போங்கடா ஓகே இவனில் ஏது முதல்ல நம்ம போட்டு தள்ளுவோங்க ஏய் ஆனால் நீங்கள் ஓகே மக்களே ஸோ இவங்களை அடித்தாச்சு இப்போ பட்டுனு டெனிஸோடைய இடத்துக்கு போகலாம் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெ ஃப்ரெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் உள்ளே போக வேண்டி தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இங்கே ஒரு ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் மறந்துடுச்சு இந்த மிஷின் முடிச்சே ரொம்ப நாள் அது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷரை பிக் பண்ணிவிட்டு டெனிஸ் இருக்க இடத்துக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபயரை அணைச்சி அணைச்சி அந்த இடத்துக்கு வந்து போகணும் ஒரு ஸ்டேர்ஸ் மாதிரி போகுங்க வழி இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் இதுவா ரைட் இல்லை இதுக்கு போய் ஆமாம் இது தான் ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஏறினோன்னா அவள் ஏதோ ஒரு ரூமில் இருப்பா லாஸ்ட் ரூம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இந்த ரூம் தான் கத்துரா பாருங்க ஸோ இங்கே இருக்க ஃபயரை வந்து நம்ம ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் வச்சு அழைச்சிடுவோம் அணைச்சிட்டு அவளை காப்பாற்றிடுவோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகி விழுமா நம்ம டப்புன்னு அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிற பில்டிங்லேருந்து இவளை சேஃபாக காப்பாற்றிட்டு கொண்டு போகணும் இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்த வழியே போக முடியாது ஸோ இது மாதிரி ஃபயர் இருக்கிற இடத்துல வந்து அணைச்சி அணைச்சி தான் அவளை கூப்பிட்டு போக முடியும் ஓகே ஸோ ஃபயர் அணைச்சாச்சு அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் இருக்கா இதையும் போட்டு அணைச்சி விட்டுருங்க அண்ட் பின்னாடி அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க அவள் பின்னாடி வராளா அப்படின்றத இல்லைனா திருப்பி நம்ம எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு அவளை போய் கூப்பிட்ற மாதிரி ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ அவள் பக் பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் லாஸ்ட்டு ஃபயர் அணைக்கிறது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒன்று வரும் வழி வேறம் கொஞ்சம் குழப்பங்க அதனால் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஏரோமார்க் காட்டுது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகணும் இப்போது அதுதான் ஃப்ரண்ட் டோர் அண்ட் அதுதான் இதுதான் ஃபைனல் ஃபயர் இதை நம்ம அணைச்சிட்டோன்னா சேஃபாக ஓடி போயிடலாம் ஓகே மக்களே அவ்வளோதான் இன்னும் வெளியே போகிறது முன்னாடி அவள் பக்கத்தில் வராளான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஐயோ அவள் மூஞ்சில் அடிச்சு விட்டேங்க சாரிம்மா ஆரம்பமே அசத்தலாம் இருக்குது ரைட்டு இப்போது டெனிஸை வந்து நம்ம சேஃபாக காப்பாற்றிட்டோம் அப்படியே எங்கப்பா ஃபயர் பில்டிங்லேருந்து காப்பாற்றின ஒன்றே ரொமான்ஸா யார் எவன் கூட தெரியாது சார் ரைட்டு ஓகே வந்து ஏறுங்க டெனிஸ் அதே மாதிரி இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து சிஜே வாழ டேட் பண்ண வைக்க முடியும் அண்டு ஒரு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யூனிக்கான ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் வந்து அன்லாக் ஆகும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நீங்கள் டேட் பண்ணும் போது நீங்கள் காப்ஸால் அரெஸ்ட் ஆனீங்கன்னா கூட நீங்கள் வச்சுருக்க கன்ஸ் வந்து போகாது அப்படியே இருக்கும் அண்ட் சப்போஸ் வேஸ்டட் ஆனீங்கனாலும் அது அப்படியே இருக்கும் இன்னொரு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை டேட் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் இன்னொரு யாரோ ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை டேட் பண்ணிங்கன்னா அவளோட டூல் ஷெட்டில் வந்து பிஸ்டலு ஃப்ளேம் த்ரோவரு இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ்லாம் எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து உங்களோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு சிலருக்கு வந்து உங்களோட மசில் அதிகமாக இருக்கணும்னு வாங்க சில பேர் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கணும்னு வாங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் நம்ம சேனல் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் சிஜேவும் அவனுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது போட்டிருப்போம் பாருங்கள் அண்ட் டெனிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டேட்ஸுமே சேஞ்ச் பண்ணால் அவசியம் இல்லை நம்ம எப்படி இருந்தாலுமே சி டெனிஸ் வந்து டேட் பண்ணுவாள் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஸோ நம்ம இப்போது இங்கேயே காட்டுது பாருங்கள் அதனால் நம்ம ஒரு டெமோ பண்ணி பார்ப்போம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு போய் பார்ப்போம் ஆனால் இவ இவளை நம்ம இது பண்ணுறனால பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ்னு எதுவும் அன்லாக் ஆகாது பட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இவளோட டேட் அச்சீவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெனிஸோட காஃபி குடிக்க முடியும் அண்டு செவன்ட்டி சம்திங் பர்சன்ட் செவன்ட்டி ஆமாம் செவன்ட்டி தான் நினைக்கிறேன் செவன்ட்டி அன்லாக் பண்ணிங்கன்னா அவளோட அஸ்லர் காரை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஒரு காரை அங்கே நின்றுட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் அந்த காரை நீங்கள் அன்லாக் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு அவுட் ஃபிட் அன்லாக் ஆகும் அது கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஓ
எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு நாலு வாட்டி ட்ரிப் அடிச்சிங்கன்னா இந்த பார்க்கே அடிச்சு அடிச்சு அவளை கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தீங்கன்னு வைங்களேன் அசால்ட்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம் பட்டுன்னு ஓகே மக்களே ஸோ அவளை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணுவோம் இந்த சீரீஸில் நான் இந்த இதெல்லாம் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணணும்னு வைங்களா எல்லாம் சைடு ஆக்டிவிட்டீஸ் மாதிரி வந்துடும் நம்ம மெயின் மிஷன்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ எவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே மக்களே அதிகமாக தான் இருக்குது எனக்கு இன்னமும் ஒரிஜினல் விஷனோடு இதில் வந்து பட்டுன்னு அதிகமாக ஆகிற மாதிரி இருக்குது ப்ராக்ரஸ் மீட்ரு அப்படின்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஆறு வாட்டி பண்ணாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏறிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஏறின மாதிரி தான் இப்போதைக்கு காட்டுது ஓகே இப்போ நான் ஒரு சேவ் அடிச்சுட்டு அடுத்து திருப்பி நம்ம ஓஜி லோக் மிஷன் போய் பண்ணுவோம் மக்களே ஓஜி லோக் பண்ணலாமா இல்லை டென் பண்ணி பண்ணலாமா இருங்க மக்களே கால் வருது என்னன்னு கேட்போம் ஸ்வீட் தான் கால் பண்ணுறோம் ஓகே மக்களே எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் இந்த டாபர் மேன் மிஷன் சொன்ன தெரியுமா இதுதான் நினைக்கிறேன் ஸோ அஃபிஷியலி வந்து சிஜே ரிட்டர்ன் ஆகிட்டான் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இந்த மிஷன் அதாவது பாலாஸ் கிட்ட வந்து சிஜே அவனோட கெத்த காட்டுற நேரம் ஸோ ஸ்வீட் கால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளென் பார்க் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நிறைய பாலாஸ் சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க ஸோ அவங்களோட டெரிட்ரியை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் சிஜே சரி வா நான் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னுவான் ஸ்வீட் வந்து அதுக்கு நான் வரமாட்டேன் இது உன்னோட இது நீ தான் பண்ணணும் தனியாக பண்ணணும் அப்படின்னுவான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆம்பினேஷன் வந்து அன்லாக் ஆகிருக்கும் மக்களே நான் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மர் எல்லாத்தையும் பிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆம்பினேஷனுக்கு போகிறேன் ஸோ அங்கே போய்ட்டு நம்ம மிஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் நான் பொதுவாக இந்த மிஷன் வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிஜேக்கு வந்து மணியை ஃபுல்லாகவே ஏற்றி வச்சுருவேன் அதாவது ஒரிஜினல் விஷன் விளையாடும் போது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வந்து எல்லாமே காம்பேட் ஹெவியான மிஷன்ஸ் தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஸ்பான் ஆகிற இடத்துக்கு போயிட்டு கன்ஸை எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலைக்காகாது ஸோ ஆம்பினேஷனில் இருக்க கன்ஸை வந்து நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆர்மரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கேஷ் தேவைப்படும் நான் பார்க்குறேன் முடிஞ்சால் இந்த மிஷனை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மணியை ஏற்ற பார்க்குறேன் ஏன்னா அது ஏற்றினா தான் என்னாலையும் விளையாட முடியும் இல்லைன்னா கஷ்டம் ஸோ இப்போ காடுது பாருங்கள் கிளென் பார்க் வந்து பாலாஸ் டெரிட்ரி அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இங்கே இருக்க பாலாஸை வந்து நம்ம ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா கேங் வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ மூணு வேவ் வந்து கே கேங் வாரில் இருக்கும் வேவ் ஒன் வேவ் டூ அண்ட் வேவ் த்ரீ இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஒரு வேவ்லேயும் வர பாலாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம காலி பண்ணிவிட்டு அவங்களோட டெரிட்ரியை வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணணும் இதுதான் மிஷனு ஸோ இப்போ ஆம்பினேஷனில் போய்ட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச கன்ஸ்லாம் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு ஸ்வீட் சொல்லுவான் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு பெரிய ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் எம் ஃபோர்லாம் அன்லாக் ஆகிருக்காது நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் மைக்ரோ எஸ்எம்ஜி என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்க டெக்னை மைக்ரோ எஸ்எம்ஜி இது ரெண்டு தான் பார்த்திங்கன்னா சிஜேவோட வீட்டிலே கிடைக்கிறது ஒன்று வந்து மேலே இருக்கும் இன்னொன்று அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கும் ஷார்ட் கன் நான் இதுக்கும் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் மக்களே ஸோ ரெண்டு ஷார்ட் கன் இருக்குது ஷார்ட் கன் அண்ட் சார்ட் ஆஃப் ஷார்ட் கன்ட்டு நான் நார்மல் ஷார்ட் கன் ஆமோ மட்டும் கொஞ்சம் போதும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கேஷ் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்குது அண்ட் பேக் வந்துட்டு மெயினாக எது வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்ஜி இது தான் மக்கள் இருக்கிறதுலே பவர் ஆனால் ரெண்டாயிரம் டாலர் இது அண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்க கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரம் தான் இருக்குது நான் சும்மா ஒன்று மட்டும் இப்போதைக்கு வாங்கிக்கிறேங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்மளால் வாங்கவும் முடியாது ஸோ இப்போ சிஜே கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது டாலர் இருக்குது ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் சேர்த்து வச்ச காசே பார்த்திங்களா ஒரு ரெண்டு கன் வாங்கினோடனே சர்ன்னு கரைஞ்சிருச்சு இதுதான் பிரச்சனை ஸோ கண்டிப்பாக மில்லியன் டாலர் ஆகுது சிஜே கையில் இருந்தால் தான் இந்த கேமை வந்து நம்ம ஓரளவுக்காவது இனிஷியல் மெயின் மிஷன்ஸ் வரைக்கும் அது டப்பு டப்புன்னு சர்வை பண்ண முடியும் ஆம்பினேஷனுக்கு அந்த பர்ச்சேஸ் இந்த பர்ச்சேஸ்க்கு அப்படின்ட்டுலாம் ஸோ அது எப்படி மணி ஏற்றுறது அப்படின்றதும் நான் இந்த எபிசோட்லேயே காட்டுறேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த எனிமியோட இடத்துக்கு போயிட்டு டெரிட்ரிஸை கேப்சர் பண்ணும் ஓகே மக்களே நம்ம இப்போ பாலாஸோடைய எனிமி டெரிட்ரிக்கு வந்தாச்சு ஆக்சுவலாக மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலராக இருக்கும் அதுதான் அவங்களோட இது இங்கே கும்பலாக நின்றுட்டு இருக்கானுங்க பாருங்கள் இவனுங்கக்கிட்ட போய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வம்புழுப்போம் ஒரு ரெண்டு பேரை சுட்டோம்னாலே பார்த்திங்கன்னா கேங் வார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இவ ப்ரோக்ட கேங் வார்னு வந்துருச்சு கீழே
அங்கே இருக்கானுங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போய்க்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ஆர்மர் இருக்கான்னு தேட்டுறேன் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பிக் பண்ணிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து இங்கே இருக்க பாருங்க ஆர்மர் நல்ல வேலை ஓகே இனிமேல் கொஞ்சம் டப்பு டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்ஜி ஸ்கில்லாம் இதோ இப்போ தான் ஏறுதுங்க ஸோ ஸ்கில்லு வந்து கம்மியாக இருக்கனால நம்ம அடிக்கிறது வந்து எனிமீஸ் மேலே அந்தளவுக்கு பட மாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனையே இது கேமுடைய கிளிச்செலாம் கிடையாது நம்ம ஸ்கில் எவ்வளோ எவ்வளோ ஏற்றுறமோ அவ்வளோ எவ்வளோ எனிமீஸ் மேலே வந்து பட்டு பட்டு புல்லட்ஸ் படுது எனிமீஸும் வந்து டக்கு டக்குன்னு சுருண்டு உள்ளுறானுங்க நான் ஆமினேஷனில் போய் ஏற்றலாம் அது ரொம்ப டைம் இழுக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அப்படியே அடித்தே ஏற்றிட்டோன்னா கொஞ்சம் வேலை முடியும்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு தான் ஓகே ஸோ இங்கே இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஸ்கில் ஏறுனால பார்த்தீங்களா இப்போ இப்போயே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு எஸ்எம்ஜி வச்சு அடித்ததுக்கும் இப்போ அடித்ததுக்கும் சூப்பராக இருக்குது அண்ட் எல்லோரையும் கேலி பண்ணிட்டோம் த ஹூட் இஸ் யூஸ்ன்னு வந்துருச்சு இப்போ பிங்க் கலராக இருந்த இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலராக மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாலா ஸ்பான் ஆகிற இடத்துல வந்து நம்மளோட க்ரூ ஸ்ட்ரீட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்பான் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ கீழேயும் அது தான் காட்டுது பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாகவே நம்ம க்ரூ ஸ்ட்ரீட் கேங் மெம்பர்ஸ் தான் இங்கே சுற்ற ஆரம்பிச்சிருவானுங்க ஸோ நம்ம சேஃபாக இந்த இடத்துல வந்து நடமாடலாம் ஓகே மக்களே இப்போது அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இது மட்டும் பண்ணணும் கேஷ் ஏற்றணும் ஏன்னா சுத்தமாக கேஷ் கிடையாது இனிமேல் வர மிஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஸோ கேஷ் இருந்தால் தான் நம்ம ஆமினேஷனில் போயிட்டு பட்டு பட்டுன்னு வாங்க முடியும் எஸ்எம்ஜி ஆமெல்லாம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆமாவாது இருந்தால் தான் மிஷனை நம்ம ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு ட்ரிகர் பண்ண முடியும் அண்ட் அங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறான் பாருங்கள் கருப்பு கலர் பனியன் போட்டு அவனை இருந்தானா அவனை போய் ஷூட் பண்ணுறனா எனக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர் கிடைக்கும் முதல்ல நான் கட் சீன் முடிஞ்சோன்னா அவனை போய் காலி பண்ணுறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்கா பாருங்கள் அவன் வந்து ட்ரக் டீலர் ஸோ அவனை நம்ம காலி பண்ணோம்னு வைங்களேன் ஐயோ அதுக்குள்ளே இவன் ஓகே மக்களை அவன் ஓடுறான் பாருங்கள் அவனை வந்து காலி பண்ண தான் மிஷின் முடியும் இல்லைனா மிஷின் முடியாது பட்டு காலி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ மிஷின் முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் பாலாஸ் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அடிக்கிறானுங்க இங்கே பாருங்கள் கொத்து கொத்தாக இருக்குது பாருங்கள் பணம் ஸோ இது எடுத்தாலே நம்மளுக்கு நாலாயிரம் டாலர் வந்துருச்சா ஸோ இந்த நாலாயிரம் டாலரை வச்சு ஏதாவது ஏற்ற முடியுதா அப்படின்றத பார்ப்போம் இனிமேல் இது ஓடி வரோம் நம்ம கார்க்குள்ளேயே ஏற வரோம் டே கிருக்கா நான் உன் கேங் மெம்பர்ரா பைத்தியகாரா 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 இருற ஆர்மர் எடுத்துகிட்டு வரேன் இருங்க மக்களே அவன் மண்டையில் அடிமோ பைத்தியகாரன் அவ்வளோ நான் ஏதோ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக என் வண்டியில் ஏறி வந்து உட்கார வரான்னு பார்த்தா நம்ம இழுத்து போட்டு இவர் உட்காராரு நம்மளே கஷ்டப்பட்டு பாலாஸ்கிட்ட இருந்து இவனுக்கு நிலத்தை வாங்கி கொடுத்தனா ஓகே மக்களை நான் சொன்ன பாருங்கள் இது தான் இந்த பிளேஸு த இன்சைட் ட்ராக் அப்படின்றது இது தான் ஹார்ஸ் பெட்டிங் பிளேஸு இதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் எப்படி கேஷ் ஏற்றணுன்றத காட்டுறேன் இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும் ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் சீட் போடலாமே ஏன் ப்ரோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க பட் இது வந்து சீட் போடாமல் ஆடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக அண்ட் நம்ம பிளே ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே சீட் போடாமல் ஆடுறது தான் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ட்ரிக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது டாலர் வைப்போங்க அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிறதே நாலாயிரம் டாலரு அண்ட் எப்போயுமே கடைசி குதிரை மேலே பெட்டு வைங்க ஃபஸ்ட்டு குதிரையில் வைக்காதீங்க கடைசி குதிரை ஏன்னா அதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பல மடங்கு நீங்கள் வச்ச பெட்டுக்கும் நீங்கள் வாங்குகிற ரிவார்டுக்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் அண்ட் நான் கடைசியில் வச்சது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரு நம் லாஸ்ட்டாக வராப்பில் ஸோ இப்போ எப்படியும் கண்டிப்பாக தூத்துருவார் அவர் தோத்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்து திருப்பி அதே இரநூத்தம்பது டாலர் நீங்கள் வைங்க ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ஆனால் டெஃபினிட்டிவ் எடிஷனில் எனக்கு சத்தியமாக எப்படின்னு தெரியலங்க ஒரிஜினல் எடிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு ரெண்டு ரேஸ் தோத்தோம்னா ஒரு மூணாவது ரேஸ் வின் பண்ணோம் இல்லை ஒரு ரேஸ் தோத்தோம்னா அடுத்த ரேஸ் வின் பண்ணோம் அந்த மாதிரி தெரியல இதில் பார்ப்போம் இப்போ செகண்ட் ரேஸ் பெட் வைக்கிறேன் அண்டு சேம் கடைசி குதிரை மேலே இரநூத்தம்பது டாலர் வாராசா 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 வராமல் பாருங்கள் நம்ம பையன் முன்னாடி ஸோ இதுதான் மக்களை நடக்கும் ஆல்டர்னேட் ரேஸ் வந்து நீங்கள் வின் பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு மூணு ரேஸ் ஒரு வாட்டி வின் பண்ணுவீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவீங்க வின் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்ஸ் பெட்டிங்கோட ட்ரிக்கே மேக்ஸிமம் இதை இன்னும் சேஃபாக பண்ணோன்னா ஒரு தனியாக போய் சேவ் ஃபைலில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பத்து மேட்ச் தோத்திங்கன்னா கூட திருப்பி லோட் பண்ணி பண்ணலாம் இப்போ
அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோத்துட்டோமா ஜீரோன்னு காட்டுதா இப்போ நான் அடுத்து இது திருப்பி அதே ஐநூறு டாலரே நான் வைக்கிறேன் நான் அண்ட் இப்போ பிளேஸ் பெட் கொடுக்குறேன் பாப்போம் இதுதாங்க லாஸ்ட்டு இதோட நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா நான் ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டே இருந்தேன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அங்கே பாருங்கள் அவன் நம்ம பையன் தான் முன்னாடி ஓடி வரான் பாருங்கள் அண்ட் ரெட்டும் முன்னாடி ஓடி வரான் பட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பையன் தான் ஜெயிப்பான் பாருங்கள் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஃபிக்ஸ்டு மாதிரி தான் ஒரு ரேஸ் நீ வின்னா ஒரு ரேஸ்னா அப்படின்ற மாதிரி மாறி மாறி வருமா அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்திங்களா வின் ஆயாச்சு ஸோ இந்த வாட்டி நான் ஐநூறு டாலர் வச்சதுக்கு என்னோடய கேஷ் வின் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பட்டு பட்டுன்னு மேலே ஏறும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் டாலர் நம்ம வின் பண்ணியாச்சு மக்களே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரீன்ஸ் அண்ட் ரிப்பீட் இந்த வாட்டி நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு வைக்கிற இடத்துல ஆயிரம் வச்சு பெட் பண்ணுவேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் ட்ரிக்கு ஓகே மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன் மில்லியன் டாலருக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கேன் ஸோ கடைசி பெட் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் டாலர் வச்சேன் அண்ட் இருபதாயிரம் டாலரில் வந்து நம்ம பையன் வின் பண்ணிட்டான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் டாலர் நான் வச்சுருந்தேன் அண்ட் கீழே பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் டாலர் வந்து வின் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மில்லியன் டாலரும் நம்ம அடித்தாச்சு ஸோ ஃபைனலி மில்லியன் டாலர் நம்ம கையில் வந்துருச்சு இனிமேல் நம்ம விளையாட வேண்டியதான் ஸோ என்ன கன்று என்ன வேணுமோ அசால்ட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்க முடியும் பட் இந்த கேமில் இருக்க மற்ற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வாங்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் அது தேவை அது இன்னும் ஈஸியாக ஏற்றலாம் இப்போ உங்ககிட்ட ஒன் மில்லியன் இருக்கும் போது டென் மில்லியன் ஆகிறது வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது பட்டன் ஏற்றலாம் இதே ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி ஓகே மக்களே இப்போ நான் ஆஃபீஸை டென் பண்ணி கிட்ட தான் போகிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி கன் ஷாப்புக்கு போயிட்டு எஸ்எம்ஜி அமெலாம் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆஃபீஸை டென் பண்ணி கிட்ட போயிடும் ஓகே மக்களே ஆஃபீஸை டென் பண்ணி இடத்துக்கு வந்தாச்சு அண்ட் மேலே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்ஜியோட ஆமோ ஆயிரம் ஆமோ கிட்டே வாங்கிட்டேன் நான் ஒரு பத்தாயிரம் ஆமோ வாங்கியிருந்தேன்னா ஆமோ அன்லிமிட்டட் கூட ஆயிருக்கும் பட் அது அப்புறமா பண்ணலாம் பாருங்கள் விட மாட்டானுங்க டென் பினியும் ஆஃபீஸர் பிளாஸ்டிக்கும் போட்டு வேலை வாங்கிட்டே இருப்பானுங்க அண்ட் இப்போ இருக்க மிஷன் பார்த்திங்கன்னா கிரே இம்போர்ட்ஸ்ன்னு வருது ஸோ நல்ல வேலை நான் ஆர்மர் கன்ஸ் ஆமோ எல்லாமே வாங்கிட்டு தான் வந்தேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் காம்பட்டிவியான மிஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலாஸும் ரஷ்யன்ஸும் வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸில் டீல் பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ அங்கே போய்ட்டு நம்ம அங்கே இருக்க எல்லாரையும் காலி பண்ணிவிட்டு சேஃபாக வெளியே வரணும் இதுதான் மிஷனு அண்ட் இந்த மிஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெறும் காம்பேட் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டுட்டோரியல் மாதிரி சொல்லித்தரும் அதாவது இந்த கேமில் இருக்க ஒரு ஹிடன் டுட்டோரியல்னே சொல்லலாம் அதாவது எப்படி வந்து ஹிடன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை அடித்து எனிமிஸை காலி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ரெட் பேரலு அதுக்கப்புறம் எனிமிஸ் தலைக்கு மேலே இருக்க ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் ஷூட் பண்ண முடியும் அதை ஷூட் பண்ணிங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கொலிஷனில் வந்து எனிமிஸ் ஆவானுங்க அது இந்த கேமில் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பட்டு இந்த மிஷன் அதெல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம ஒரிஜினல் விஷன்லேயே இருக்குது டெஃபினட்டிவ் விஷனில் இப்போ கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அதெல்லாம் என்னன்றதை ஸோ காலில் தான் கேட்குறான் என்னென்னு சொல்லு டென் பண்ணி அப்படின்றான் நீ வேற ஹவுஸ்க்கு போ அங்கே போனீங்கன்னா உனக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்றது தெரியும் அப்படின்றான் ஆக்சுவலாக பாலாஸ்க்கும் ரஷ்யனுக்கும் டீல் நடக்குது அதை போய் நம்மளை பார்க்க வைக்கிறான் ஸோ டென் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைட்லேருந்துமே அடிக்கிறான் க்ரூ ஸ்ட்ரீட் ஃபேமிலி அடிக்கிறான் பாலாஸ் அடிக்கிறான் ரஷ்யன்ஸ் அடிக்கிறான் ஸோ அவன் காப்பாக பார்த்திங்கன்னா அவனோட வேலையை கரெக்டாக தான் செய்கிறான் ஆனால் நம்மளுக்கு எனிமி மாதிரி அவனுக்கு தெரியுது ஒரு மாதிரி அதுப்பான காப்பு அதுப்பான காப்பு அதுப்பாக நம்மளை வேலை வாங்குகிறான் அதுதான் ஓகே மக்களே ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே போயிட்டு நம்ம ஆட்டத்தை ஆரம்பிப்போம் ஓகே மக்களே அந்த வேற ஹவுஸ் பக்கத்தில் வந்தாச்சு அதே மாதிரி நான் மேக்ஸிமம் எஸ்எம்ஜியோட ஸ்கில்லை வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஏற்ற முடியுமோ ஏற்றிக்கிற மக்களே நான் அது கடைசி வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் நம்ம இந்த ஸ்டாண்டர்ஸ் ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் எஸ்எம்ஜி வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுமா ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம ஸ்கில் ஏற்றுறோமோ அவ்வளோ எவ்வளோ நல்லது அண்ட் நீங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யனுக்கும் பாலாஸ்க்கும் மீட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இங்கே நின்றுட்டுருக்கானு வருங்க எல்லாமே காலி பண்ணணும் அண்ட் கடைசியில் ஒரு மேனேஜர் மாதிரி இந்த வேற ஹவுஸ்க்குள்ளே இருப்பான் அவனையும் போட்டு தரணும் ஸோ இந்த கேரேஜ்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஒழிஞ்சிட்ருப்பானுங்க ஓகே ஸோ எல்லோரையும் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கீழே இறங்கி நான் சொன்
சூப்பருங்க ஸோ எஸ்எம்ஜி ஸ்கில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ஏறிட்டே வருது இதே மாதிரி ஹிட்மேன் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னு வைங்க வேற லெவலில் ஆயிரும் இப்போ இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா அதை அடித்தோன்னா அவ்வளோதான் பக்கத்தில் இருக்கவன் எல்லாமே காலி ஏ இங்கே இருக்காம ஓகே அண்டு இங்கே ஒரு ஹெல்த் இருக்குது இது இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்ல லொக்கேஷனை பார்த்து வச்சுப்போம் சப்போஸ் தேவைனா வந்து எடுத்துக்கலாம் அண்டு இங்கேயும் ரெட் பேரல் அடிப்போம் அண்ட் இங்கே ஒரு ஆர்மர் இருக்குது சூப்பர் நிறைய இடத்துல ஆர்மர் ஸ்பான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது மாதிரி டஃப்பான இருக்குது மிஷன் இடத்துலலாம் ஓகே இங்கேயும் ஒரு ரெட் பேரல் இருக்குது மேலே இருக்கான் இருங்க இருங்க ரெட் பேரல் அடிச்சிடும் அவ்வளோதான் இங்கே ஒரு ரெட் பேரல் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடிச்சு ஆயிடுச்சு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்களா மக்களே மேலே இது அடிக்கலாம் மக்களே ஏ அடி உழுமைங்க அடித்தா ஒரிஜினல் அடி அடித்தா கீழே ஆ ஓகேங்க ஸோ கீழே உளுந்தவொன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நின்றுட்டு இருக்கவங்க ரெண்டு பேர் காலி ஆயிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காலி பண்ணலாம் ஈஸியாக ஓகே மக்களே இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும் மேலே கட்டுது அண்ட் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் இங்கே இருக்குது இதை பிக் பண்ணிப்போம் நம்மளால் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மிஷின் வரைக்கும் ஆம்னேஷனில் வாங்க முடியாது ஸோ ஸ்பான் ஆகிற லொக்கேஷனில் இருந்து மட்டும் தான் பிக் பண்ண முடியும் ஸோ டஃப்பான எனிமிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கானு பாருங்கள் பாலாஸ் இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காங்க ஏ உள்ளே இருந்து எப்படிங்க எப்படி வரான் ஏன்னா மாயா பசாராக இருக்குது ஏன்டா உள்ளே தானேங்க அவன் நின்றுட்டு இருந்தான் எப்படி படக்குன்னு வந்தான் வெளியே இவனை நம்பி இன்னத்த பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே ரெண்டு பேர் உள்ளே இருந்தானுங்க மக்களே இது இங்கே ஓடுறான் பாருங்கள் மேனேஜரு அந்த ஒருத்த மட்டும் புஷ்கன் எப்படி மேஜிக் பண்ணி வெளியே வந்தான்னு தெரில செம்ம கிளிச்சு ஓகே இவனை இங்கே போட முடியுமா இல்லை சேஸ் பண்ணி தான் காலி பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல போய் அவன் காரில் ஏறுவான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நிற்கிறானுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவங்கள எல்லாரையும் காலி பண்ணுவோம் காலி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவனை போடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கும் எல்லாம் காலி அண்டு பின்னாடி யாரும் இருக்காங்களா இல்லை இல்லை இங்கே சைடில் ஒருத்தர் இருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு எவனே கண்டுக்க தேவைன்னு கூட நினைக்கிறேன் டப்பு நம்ம ஓடி போய் அவனை பிடிக்கலாம் ஓடிடலாம் மக்களே அப்படியே எவனே கண்டுக்காம ஐயோ அடிக்கிறானுங்க அடிக்கிறானுங்க இனுங்க இவனை மட்டுமா போட்டு பட்டன் இங்கே பைக் நிற்கிது பாருங்க ஸோ பைக்கில் ஏறி டப்புன்னு அவனை சேஸ் பண்ணலாம் ஓகே தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஓடிட்டு இருக்காரு கீழே மேப்பில் காட்டுது பாருங்க இது இங்கே தான் மக்களே போகிறான் ஸோ பட்டுனு எஸ்எம்ஜியை வச்சு அடிச்சுட்டே இருந்தோன்னா காலி ஆயிடுவான் ஸோ அதுக்கு தான் எஸ்எம்ஜி இங்கே பாருங்கள் எஸ்எம்ஜி ஸ்கில் வந்து கேங்ஸ்டர் லெவல் ரீச் ஆமாம் ஸோ யூ கேன் மூவ் ஆயில் இந்த ஈவினிங் ஸ்டாண்ட்ஸு ஸோ கன் வந்து பவர் ஆகிட்டே வரும் அதனால தான் நான் இந்த எஸ்எம்ஜியை ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் நீங்கள் பட்டு பட்டு ட்ரைவ் வே பண்ணி இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸையும் வந்து அசால்ட்டாக காலி பண்ணலாம் பட்டுன்னு ஓகே மக்களே ஸோ இப்போ இந்த மிஷினையும் முடிச்சாச்சு அடுத்து ஓஜி லோக் இருக்குது ஸ்வீட் இருக்குது மக்களே நான் ஓஜி லோக் போகிறேன் ஓஜி லோக் போயிட்டு மிஷினை ட்ரிகர் பண்ணுவோம் ஓகே மக்களே ஓஜி லோக்கோட இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஸோ என்ன மிஷின் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓஜி லோக்கு அதுக்கப்புறம் பிக் ஸ்மோக்கு ரைட்ரு ஸ்வீட்டு இவங்க நாலு பேருமே சிஜேவை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க என்ன தான் ஸ்வீட்டு அவங்க அண்ணனாக இருந்தால் கூட எனக்கு என்னமோ ஸ்வீட்டும் சிஜேவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஓஜி லோக் எங்கே அப்படின்னு கேட்குறான் இங்கே வேறு எவனோ ஒருத்தன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஓஜி லோக் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டாராமா ஸோ அதனால் பின்னாடி பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்கான் அப்படின்றான் ஓகே ஸோ பாத்திரம் கழுவுகிற ஓஜி லோக்கு போய் நம்ம பார்ப்போம் என்ன மிஷின் வச்சுருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த ஓஜி லோக்கு ஒழுங்காக ஒரு ரெண்டு இதை கூட ரெண்டு வரி கூட பாட தெரியல கேட்டால் ரேப்பரு அது இதுன்றான் அதுலேயும் திருட்டுத்தனமாக அந்த மேட்டாகோடைய ரைம்புக்கு வேறு திருட சொல்கிறேன்னா அதையும் திருடிட்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் இங்கே பாருங்களேன் இவனோட பாடுறத காது கொடுத்து கேட்க முடில அண்டு இப்போ இந்த வாட்டி என்ன திருட சொல்ல போகிறான்னு தெரில ஏற்கனவே அவனுக்கு ஆடியோ எக்யூப்மெண்ட்ஸை திருடி கொடுத்தாச்சு ரெயின்புக்கு திருடி கொடுத்தாச்சு ஜெயிலில் இவனை வச்சு செஞ்சவனை நம்ம வச்சு செஞ்சாச்சு அண்டு இப்போ பாருங்கள் அதுதான் சொல்கிறான் மேட் டாகுன்ற ரெயின்புக்கு ஒருத்தன் வந்து திருடி கொடுத்தோம் தெரியுமா இப்போ அந்த மேட் டாகோடைய மேனேஜரை வந்து போட்டு தள்ளணுமா இவனுக்கு ரொம்ப குறைச்சல் கொடுத்துட்டு இருக்கானா ஸோ அந்த மேனேஜர் எனக்கு பிடிக்கல ஸோ அவனை போய் போட்டு தள்ளு அப்படின்றான் நம்ம வச்ச வேலைக்காரன் மாதிரி வேலை வேலை வாங்கிட்டே இருப்பானுங்க இவனே ஏதோ ஒரு பர்கர் ஷாப்பில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் இதில் நம்மளை வேறு ஏவி விட்டு எல்லா வேலையும் வாங்குகிறான் ஓகே மக்களை நோ ப்ராப்ளம் போய் பண்ணுவோம்
ஓகே மக்களே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த பைக்கை டப்புன்னு பிக் பண்ணிவிட்டு அவன் எங்கே இருக்கானோ போய் பார்ப்போம் ஸோ டென் தேர்ட்டி பிஎம்குள்ளே நம்ம அவன் காரை வந்து பிக் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக மேனேஜருடைய கார் கிடையாது மேனேஜர் வந்து ஒரு டிரைவர் வச்சு ஒரு காரில் போக போகிறான் அந்த டிரைவருடைய காரை வந்து நம்ம ஸ்டீல் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவனை பிக் பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த மிஷின் முடிச்சுட்டு முதல்ல சிஜேக்கு ஏதாவது சட்டையை மாட்டி விடலாம் மக்களே வேறு காஸ்ட்யூம் போட்டு விடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ப்ரோ லேப்ஸ் கூட அனலாக இருக்குங்க அந்த ப்ரோ லேப்ஸில் போயிட்டு நான் எப்பயுமே வச்சுருப்பேன் பாருங்கள் அந்த ரெட் கலர் ட்ரிப்ளஸ் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் நைன் வெஸ்ட்டு ஒன்று போட்டிருப்பான் பார்த்தீங்களா அதை வந்து மாட்டி விட்டுறேன் இருங்க கால் பண்ணுறான் ஓகே ஸோ மேட்டாகூடிய கார் வந்து இது இங்கே வருது பாருங்கள் ஸோ கிளம்பிடுச்சு அதை எடுத்துக்கொண்டுறான் ஸோ வழி மறைச்சி நம்ம இந்த காரை பிக் பண்ணிப்போம் பட்டு அவன் இப்போ குரூ ஸ்ட்ரீட் கேங் மாதிரி தானே இருக்கான் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு சட்டை நான் பச்சை கலர் சட்டை எது பார்த்தாலும் குரூ ஸ்ட்ரீட் கேங் மெம்பர்னு நினச்சிட்றேன் ஓகே மக்களே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அதர் டிரைவர்ஸ்லாம் வந்து அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட போய் நம்மளும் கலந்துக்கணும் அதே மாதிரி கீழே டோன் டேமேஜ் ஒரு கார்னு வேறு போட்டிருக்கு ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வந்தாச்சு அதுக்குள்ளே ஸோ இந்த ரெண்டு கார் நிற்கிது பாருங்கள் இதுக்கு நடுவில் நம்ம திருப்பி வண்டி நிப்பாட்டிக்கணும் ஸோ இவங்களோட பார்ட் மாதிரி நம்ம சேர்ந்து அப்படியே அந்த ஆளை பிக் பண்ண வேண்டியதா மேனேஜரை ஓகே மக்களே ஸோ இங்கே ரெண்டு காருக்கு நடுவில் அவங்க எப்படி நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி நிப்பாட்டியாச்சு ஆனால் அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ காருக்குள்ளே ஏறிட்டானுங்க இப்போ அவனுங்க போகும்போது நம்மளும் அப்படியே பொறுமையாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகணும் அவனுங்க என்ன ஸ்பீடில் போடுறாங்களோ அதே ஸ்பீடில் நம்ம உருட்டிட்டு போகணும் அண்ட் இந்த லொக்கேஷன் ஞாபகம் இருக்கா மக்களே ஜிடிஎஃபில் லாஸ் ஆண்டோஸில் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஹேலோ மனிதன் கூட வெளியே நின்றுட்டு இருப்பான் பாருங்கள் அந்த லொக்கேஷன் தான் அண்ட் இந்த மேனேஜர் வந்து ஒரிஜினல் லொக்கேஷனில் பார்க்குறதுக்கு வில் ஸ்மித் மாதிரியே இருப்பான் இதில் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டெஃபினிட்டிவ் டிஷனில் வச்சுருக்காங்க தலையில் தொப்பிலாம் போட்டு தெரியல எனக்கு ஒரிஜினல் விஷனில் எப்படி இருக்கும் அவனை பார்க்குறதுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கார் கிளம்பிடுச்சா இவன் என்ன ஸ்பீடு ஓட்டிகிட்டு போகிறானோ அதே ஸ்பீடுக்கு நம்ம அப்படியே பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு போனோம் அண்டு ரொம்ப தூரம்லாம் போக தேவையில்ல ஆக்சுவலாக பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் ஒரு சந்து கட் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா மிஷின் இருக்க இடம் வந்து காமிக்கும் ஸோ நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாதி இது மட்டும் தான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் அவன் ஸ்பீடு என்னவோ அதே இதுக்கு போயிட்டுருக்கு நம்ம போய் அவனை முட்டிட்டோன்னா மிஷின் வந்து ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு போங்க அவ்வளோதான் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கனாலே மிஷின் ட்ரிகர் ஆயிரும் ஸோ இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் எல்லா பாதுகாப்பும் வந்து ஏறுவார வண்டிக்குள்ளே இவனும் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஏறுவாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் இவனை கடலில் கரைக்க வேண்டிதான் அண்ட் ஓஜிலோக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இவ்வளோ வேலை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது மேட்டா கூட ரெயின்புக்கு திருடி தந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேட்டா கூட மேனேஜரை காலி பண்ண போகிறோம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீ மேட்டாக கூட இடத்துக்கு கூட்டு போ அப்படின்றான் பட் சிஜே வந்து இல்லை தலைவர் ஒரு சீனிக்கான ரூட் இருக்குது ஓஷன் வழியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போகிறான் அவ்வளோ உஷாராகிட்டாங்க மக்களே அவனை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க நம்ம பட்டு பட்டுன்னு திருப்பி மேப் காட்டுற லொக்கேஷனுக்கே போய் இவனை டப்புன்னு கடலில் கரைச்சிடுவோம் கத்துறான் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த மேப்பில் காட்டுற லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு ஃபுல் ஸ்பீடில் கொண்டு போய் கார் விட்டு கரெக்டாக ஜம்ப் பண்ணணும் எப்போனா கடலில் கார் உள்ளதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வந்துடணும் ஸோ பக்காவாக இது பண்ணோன்னா முடிச்சிடலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு காரோடு நம்ம தண்ணியில் கூச்சனா என்ன ஆகும்னா இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில்ல ஓகே ஸோ இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறோன்னா பட்டு இங்கே நான் அவ்வளோதான் வெளியே கூச்சிட்ட மக்களே இவன் வந்து காரோடு போய் காலி ஆயிடுவான் முடிஞ்சுது இந்த மிஷனும் ஓகே ஸோ நம்ம ஓஜிலோக்கு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறோம் பட்டு லாஸ்ட் விஞ்ச் ட்ராஸ் போனதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட லெவலே வேறு மாதிரி ஆயிரும் நம்மளே வந்து மேட் டாக் மேனேஜராக மாறிடுவோம் ஓகே மக்களே இப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ரெண்டு மிஷின் காட்டுது ஒன்று ஓஜிலோக்கு இன்னொன்று ஸ்வீட்டு நான் ஓஜிலோக் மிஷினே போகிறேன் ஏன்னா அதுதான் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம மிஷினை ட்ரிகர் பண்ணுவோம் மக்களே ஏய் இவனுங்க ஒரு லூஸ் பயிலுங்க பாருங்களேன் கிட்ட வந்தாலே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்றானுங்க கொத்தா நிற்கிறானுங்க இருங்கடா பாலாசு லைஃப்பை பாருங்கள் மக்களே கால்வாசி தான் இருக்குது அடித்த அடியில் எல்லாமே காலி பண்ணிட்டானுங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு அடியாக அடிச்சுருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் சிஜியோடைய நோட் எத்திரன் வந்து சும்மாவே வேஸ்ட்
ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த மிஷன் இருங்க மக்கள் வீடு எப்படி இருக்குன்னு சும்மா சுற்றி பார்ப்போம் வேறு லெவலில் இருக்குல்ல சிஜியோடைய வீட்டில் இருந்து இது கொஞ்சம் அடுத்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு இன்னும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் வீடெலாம் இருக்கும் எல்லாமே பை பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஓஜிலோக் மிஷன் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருவோம் மக்களே ப்ரோ லேப்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அன்லாக் ஆகிருக்கும் அண்டு ப்ரோ லேப்ஸ் ட்ரெஸ் கடை பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது தான் ஸோ இங்கே போயிட்டு சிஜியோடைய ட்ரெஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஓஜி லோக் மிஷனை எடுப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த எபிசோடில் ஏகப்பட்ட சைட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இது உங்களுக்கு சைட் ஆக்டிவிட்டீஸ் காமிச்ச மாதிரி இருந்தது ஸோ நம்ம ஹார்ஸ் பெட்டிங் ப்ளேஸில் போய் எல்லாமே எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இருங்க மக்களே இந்த இடத்துல ஆமாம் இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் அவைலபிளாக இருக்கும் மக்களே ஸோ அதையும் போய் நம்ம லூட் அடிச்சுப்போம் நல்ல வேலை போகிற வழியிலே இருந்தது ஸோ இந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இப்போது வீடு நம்ம வாங்கணும் தெரியுமா அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து இந்த ப்ளேஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த லொக்கேஷனுக்கு டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இந்த ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் இருக்கும் ஸோ இது பிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு சில மிஷின் முடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெறும் பத்து ஆமை மட்டும் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பட்டு பட்டுன்னு நீங்கள் ரீஸ் பண்ண ஆகும் போதெல்லாம் ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மேனுவல் சேவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அண்ட் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் எப்போ ஆம்னேஷன் நல்லா ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நம்ம செகண்ட் சிட்டிக்கு போன ஒன்று தான் பார்த்திங்கன்னா ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அன்லாக் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம அந்த ட்ரெஸ் கடைக்கு போயிட்டு ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி விடுவோம் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம எப்படி சிஜி கேஷை வந்து மில்லியன் டாலர் ஏற்றி விட்டோமோ அது மாதிரி இன்னும் ஒரு சில விஷயம்லாம் பண்ண வேண்டிய இருக்குது அதாவது ஃபயர் ட்ரக் மிஷின் வந்து நம்ம பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ஃபயர் ப்ரூஃபாக ஆக்கிடலாம் சிஜேவை அதுக்கப்புறம் ஆம்புலன்ஸ் மிஷின் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் மிஷின் பண்ணோம் ஸோ இது மூணுமே நான் பண்ணுறேன் அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம ஒரு ஜஸ்ட்டு சின்ன ஒரு சைட் மிஷின் மாதிரி நான் அப்படியே போட்டு விட்டுறேன் வீடியோவில் ஃபுல்லாக காட்ட மாட்டேன் எப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு நான் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த டிஷர்ட் தான் மக்களே சொன்னேன் நான் இது தான் நான் எப்பயுமே கிளாசிக்காக போட்டுட்ருக்குது நான் சும்மா இந்த எபிசோடில் மாற்றி வச்சுக்கிறேன் இது உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த எபிசோடில் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த எபிசோடில் அட்லீஸ்ட் ஒரு எபிசோடாவது நான் இதை வச்சு ஆடுறேன் அதுக்கப்புறமா வேணால் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சிஜியோடைய லுக்கை ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய ஜிடிஏ இதெல்லாம் நான் போட்டிருப்பேன் அந்த ஃபேக்ட்ஸு மிஸ்ட்ரி வீடியோஸ்லாம் நான் போட்டுவோம் பாருங்கள் அதில் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸும் இதே தான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரெட்டு ரெட்டு ரெட்டுன்னு போட்டாச்சு ஏதோ ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் மாதிரி தான் இருக்குது தெரியும் தெரியல எனக்கு அந்த இது பிடிக்கும் அண்ட் ஒரே ஒரு வாட்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சன் கிளாஸ் போட்டு விட்டோன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்களேன் கையில் டேட்டு பிதுங்கிட்டு வருது என்னடா டேட்டு ஒட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது ஸ்டிக்கரை போட்டு ஓகே சன் கிளாஸ் வேணாம் ஏவியேட்டர்ஸ் போட்டுக்கும் ஓகே மக்களே பக்கா ஸோ இதை விட நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வெளியே போய் ஓஜிலோ கமிஷன் எடுப்போம் ஓகே ஓஜிலோ கூட இடத்துக்கு வந்தாச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஓஜிலோ கூட கடைசி மிஷின் நினைக்கிற மக்களே ஏன்னா லாஸ்ட் மிஷினில் வந்து நம்ம மேட்டா கூட மேனேஜரை கடலில் கரைச்சோமா அண்ட் எஸ் இது தான் ஏன்னா இவன் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா வேலையை வந்து நான் குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி குரூப் ஸ்ட்ரீட்டுக்கே போகிறேன் அண்ட் அங்கே வந்து இவர் ஏதோ ஒரு பெரிய பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்ணுவாரான் அண்ட் அதுக்கு வந்து நம்மளை நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தர சொல்லுவான் ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த ஒரு கட்சியின் மட்டும் தான் ப்ளே ஆகும் அதுதான் சொல்லுவான் ஸோ நான் திருப்பி ரூ ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகிறேன் நீ வந்து எனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வெயி நம்ம அங்கே ஒரு பார்ட்டி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவான் ஆமாண்டா உனக்கு இதெல்லாம் தான்டா நான் பண்ணுறதுக்கு இருக்கேன் ஏண்டா ஓஜிலோக்கு மண்டையில் கொண்டையை வச்சுட்டு இந்த ஆட்டம் போடுறான் பாருங்களா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திருட்டு ரெயின்புக்கு திருட்டு சவுண்ட் சிஸ்டமு இதெல்லாம் வச்சு தான் இவரே பொழப்பம் நடத்திட்டு இருக்கான் இதில் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மோசஸ் தான் கொடாய் ஓகே மக்களே ஸோ இப்போது என்ன காட்டுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை புது ஹேர்கட் அண்ட் புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இது பண்ண சொல்
ஸோ ஹவுஸ் பார்ட்டி மிஷினு இவன் வந்து ரேப்புன்ற பேரில் என்னென்னத்தையோ கத்திக்கிட்டு இருக்கான் மக்களை காது கொடுத்து கேட்க முடியல ஏய் உனக்கெல்லாம் எவண்டா பாட சொல்லி கொடுத்தான் ரைடரை பாருங்கள் காதை பூத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் இங்கே நிற்க முடியலடா வா வெளியே பார்த்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் சிஜேவை அண்ட் சிஜேவும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து எஸ் ஆயிடுறான் அவங்க பாருங்களா அவங்க ரெண்டு பேரையும் காதை ஊற்றிட்டு வெளியே வரானுங்க அண்ட் எல்லாருமே வெளியே தாங்க நிற்கிறானுங்க ஸ்வீட்டு எல்லாருமே ஓகே அண்ட் பிக் ஸ்மோக் எங்கள் பிக் ஸ்மோக் மட்டும் ஆலையை காணும் ஓகே ஒருத்தன் பதறி போய் ஓடி வரான் அண்ட் என்ன சொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலாஸ் வந்து நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளே புகுந்துட்டானுங்க ஸோ எல்லாருமே ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவானுங்க அண்ட் நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மிஷினும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பட்டிவியாக இருக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மர் அண்டு கன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக முடிக்க முடியும் ஸோ ஸ்வீட் வந்து இப்போ இந்த ரோடை பிளாக் பண்ணுற மாதிரி காரை பக்காவாக பார்க் பண்ணிப்பான் ரெண்டு காரை வந்து பார்க் பண்ணி வச்சுருவானுங்க அண்டு இப்போ எல்லா இடத்துலேருந்துமே வந்து பாலா சுற்று போட்டு நம்மளை அடிப்பானுங்க நம்ம வந்து சர்வை பண்ணோம் இதுதான் இந்த மிஷினு இந்த அவங்க வரானுங்க பாருங்கள் பிரிட்ஜ் மேலே கூட நிற்பானுங்க இந்த மிஷனில் ஸோ ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் யூஸ் ஆகும் பார்ப்போம் எதெல்லாம் வச்சு அடிக்க முடியும்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மிஷனில் கொஞ்சம் ஏ ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி பட்டு போட்டு நம்ம ஹெட் ஷாட் அடித்து காலி பண்ணிடலாம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் ஓகே ஸோ இந்த சைடில் இருக்கவங்களுக்கு காலி இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இவனும் காலி இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் காலி பண்ணலாம் கரெக்டாக மண்டேல அடித்தோனாலே நம்மளுக்கு பட்டு போட்டு இதாகும் ஓகே காலி ஆகணும் இன்னும் ஒருத்தன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கான் அவ்வளோ அவனும் காலி மக்களே இது இங்கே வராங்கி பாருங்க மேலே இருங்க நான் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் வச்சு அடிச்சு பார்க்குறேன் ஓகே மக்களே பக்காவாக படுது சூப்பர் நான் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் வச்சு தான் அடிக்கணும்னு நினச்சேன் மண்டையில் ஒன்று ஒன்றா அடித்தோன்னா பட்டுன்னு கீழே விடுறானுங்க ஓகே இப்போ தான் கொஞ்சம் உஷாராக ஆகணும் ஏன்னா எல்லா சைடில் இருந்துமே சுற்று போட்டு வருவானுங்க ரெண்டு சந்தில் இருந்து நம்ம எல்லாமே கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே அடிக்கிறேன் போடு 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 ஏய் அதே மாதிரி நான் இந்த மாதிரி ரோல் அடிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ரோல் அடிக்கும் போது ஆக்சுவலாக ரீலோட் பண்ண மாட்டேன்றா மக்களே ரோல் அடித்து முடித்தவனை தான் ரீலோட் பண்ணுறான் பட் ஆனால் இந்த ரோல் அடிக்கிறது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவனோட ஆமை வந்து உங்களை மேலே படாது இங்கே பார்த்தீங்களா நான் இப்போ ரோல் அடித்தேன்னு வைங்களேன் அந்த ரீலோடை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறான் ஓகே இந்த சைடில் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மக்களே இது இங்கே இருக்கானுங்க பாருங்கள் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டாஜ் பண்ணி ஆடுங்க டாஜ் பண்ணிங்கன்னா எனிமியோட ஆமை வந்து அந்தளவுக்கு படாது உங்கள் மேலே படாது அவனுக்கு அடிக்கிறது அவ்வளோதாங்க கம்ப்ளீட்டாக முடித்தாச்சு ஸோ குரூவ் இஸ் கிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஸ்வீட்டு ஓகே மக்களே இப்போ ஓஜிலோக்கோட மிஷின் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடித்தாச்சு அவனோட ஸ்டோரி ஆர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போது மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்டோட மிஷின் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதை நான் அடுத்த எபிசோடில் கண்டினியூ பண்ணுற மக்களே இந்த எபிசோடை வந்து இதோட முடிச்சுப்போம் அண்டு எப்போ சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை தெரிவிட்டு அப்படியே நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் டேக் கேர் மக்களே